व्हाट्सअप गाइज अब ये पर्टिकुलर सेशन यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही इजी पार्ट है तो जो पार्ट अब अब तक हम लोग ने देखा मतलब जो हम लोग ने काइनामेटिक्स पढ़ा काइनामेटिक्स ऑफ वैसे उसके कुछ इक्वेशंस पढ़े अब वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था अब ये ट्रिकी पार्ट नहीं है ये पार्ट एकदम सिंपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपको फ्री बॉडी डायग्राम निकालने आता होगा आप याद करो न्यूटन लॉज में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते थे हम लोग सारे फोर्सेज लिखते थे राइट right? तो so, सारे फोर्सेस को आपको लिखने आता होगा तो ये पार्ट आपको बहुत इजी जाएगा मतलब इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी ठीक है तो हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो इस अपने टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एस अब हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड टी एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एस अब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि मैं फिर क्यों बोला कि एफ निकालना है एफ आपको क्यों पता होना चाहिए आपको समझ में आएगा क्यों ठीक है तो पहले तो इसके तीन मेथड्स होते हैं अब पहला मेथड होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो नॉर्मल एफ इज इक्वल टू एम ये जो इक्वेशन है उसको यूज करके तो एफ इज इक्वल टू एम से हम लोग पहले सॉल्व करेंगे ये मेरा फर्स्ट मेथड है मेरा सेकंड मेथड होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन को यूज करके और मेरा जो थर्ड मेथड होता है वो होता है एनर्जी मेथड अभी जो एनर्जी मेथड ये क्या होता है वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है ठीक है तो पहले एफ इज इक्वल टू एम ए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ये क्या है वो देखते हैं तो मतलब क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा जब इन इक्वेशन को यूज करेंगे तभी तो मुझे एफ की जरूरत पड़ेगी तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो पहले इन दो मेथड्स को देखते हैं ठीक है अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के पहले एफ इज इक्वल टू एम ए हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए को हम लोग कैसे यूज करना है ठीक है तो अब अब याद करो जब कोई भी बॉडी ऐसे जम कर रही थी तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो कौन से टाइप का फोर्स होना चाहिए यस रिस्टोरिंग फोर्स वो होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स जब बॉडी के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तभी वो बॉडी ऑसिलेट करेगी राइट right? और वो फोर्स का नेचर कैसे था वो नेचर था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स अब इस टाइप का फोर्स होगा तो बॉडी क्या करती थी ऐसे जम करती थी अब एफ की जगह क्या आएगा एम ए की वैल्यू आएगी माइनस के बाय एम एक्स ये भी आपको याद है अब के बाय एम की जगह हम लोग ने क्या डाला था ओमेगा स्क्वायर तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे देखो जब बॉडी का एक्सेलरेशन इफ दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी तब उसी केस में बॉडी ऐसे चैम्प करती है और ये जो प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो मुझे बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मुझे पता चल गया तो टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा और टाइम पीरियड क्या होता है अब टाइम पीरियड होता है टू पाई बाय ओमेगा बस तो मुझे बेसिकली ओमेगा पता चल गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गई तो मुझे टाइम पीरियड भी पता चल गया राइट तो टाइम पीरियड पता चल गया तो तो टाइम पीरियड पता चल गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गई मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब यहां पे बेसिक चीज क्या है अब यहां पे बेसिक चीज ऐसी है ये इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये इक्वेशन कैसे लिखना है अब इसके सेट ऑफ कुछ रूल्स है वो रूल्स आपको मैं बताऊंगा मतलब हम लोग उसको स्टेप्स बोलेंगे तो ये स्टेप्स आपको पता है तो आपको इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तो अगले सेशन में इस इक्वेशन को कैसे लिखना है वो हम लोग देखते हैं और अलग अलग वेरियस एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पे आपको ए क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है तो चलो देखते हैं अभी अगले सेशन में ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिए रहेंगे एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे उन एग्जाम्पल्स को देख के इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो हम लोग देखते हैं मतलब जो मैंने एफ का पार्ट बताया था कि एफ बी करना पड़ेगा उसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम लोग देखेंगे तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन